。这么漂亮的袁青花，就算那天在墓中为保住她伤了腿，从此行动不便，我也不后悔呀、啊。哎，以后看你都得隔着这层玻璃罩子喽。不过你们在这里可以得到最好的保护，不想牙舍，让古董在角落里落灰，还随便拿来用。老伙计，你要好好的。怎么还在流血？哎呀，得赶紧清理一下，不然他们明天上班还不得吓坏了。<笑>这手印要是留到明天，估计谣传的博物馆七大怪谈就变成八大怪谈了。哎，怎么擦不掉？这血手印在里面？怎么可能？什么声音？这是？难道进贼了？报警！先报警！没信号！这这声音？那个声音跟过来了，快到出口了。这是墙，就像当年夏目遇到的，这里就是我的坟墓吧？这些古董就是我的祭品。剑为什么在我手上？这是怎么回事？等等，不要！快醒过来，快醒醒！谁来救救我？啊、我就知道出问题了。不是在国外吗？不对，你是那个年轻的老板，你怎么在这儿啊？刚才是怎么回事啊？这把剑，这把越王剑，本是勾践防身之用，其实越王防身的利剑几乎没有用到的机会。春秋战国时期，王侯的剑多是象征霸权和身份的。若王侯的剑派上了用场，不是他左右护卫不周，就是。这是越王自刎的剑，不对，勾践不是自杀死的。勾践当然不是，但文仲是。文仲和范蠡一起打败吴王夫差，立下赫赫功劳。灭吴后，范蠡曾遣人致书文仲：“飞鸟尽，良弓藏，狡兔死，走狗烹。”文仲未能听从，不久便被勾践刺剑自杀。这就是当年那把剑，你说过。古董都有自己的生命，我并非握着这些古董不放，只是雅舍里的古董，都是有灵魂的。我说这话的时候，可没想过这东西真能有生命啊！古董虽只是器物，但是它们都已经存在了成百上千年，每件东西，都凝聚着工匠的心血和使用者的感情，他们很多都有自己的执念。就像这把越王剑，它的执念，就是守护它的主人。难道那个年轻的学生就是这把玉王剑这一世的主人？可老板又是怎么认出来的？我也知道，对于没有思想的古董来说，博物馆大抵是他们最终的归宿。
但是没有完成执念的古董，就这样放在博物馆内，是很危险的。尤其是两件相冲的器物摆在不合适的方位，更会如此。记住，有些东西不仅仅需要玻璃罩的保护，更需要双手的呵护。这把剑，我拿回去了。看来以后要从雅舍收古董，我都要考虑再三了。雅舍里的古董，都有各自的执念。当这些古董完成他们的愿望后，若还保有完整的形态，我自会捐赠给博物馆。这些，我不需向谁解释。看在以前的缘分，今晚才说了这么多。那，那这把剑还会取人性命吗？放心。这把越王剑是有剑鞘的，越王剑一旦回到剑鞘内，又将陷入百年沉睡。哎，这条深红色的龙，那天进雅舍的时候，他好像跟我说了一句话。好久不见。